Potts en welkom terug hier saam met my en Pippi. Hallo Mookies! Ons twee is so blij om hier saam met julle te kye. Pippi, kan jy een bykie vir my sê na? Wat is chokolade het laas by jou en Tanny in zaal kom tye? O, dit was al een lange eenheid die hy tye gebruik. Kietkat! O, kietkat! Nou, dit is dan maar baie lekker. Ja! Nou, jy weet, ons is nog steeds bezig met die chokolade, so daar is vandag weer een wat by ons kom. Jy, kreek! Ok, die kom by ons kye. Ek leef! Kom vertel my, ek wil ook weer! Rado! Ek wil rechtig weer! Ok, jy! Kom ons kyk, kom ons kyk! 2, 3! Inside story! Inside story! Jo, maar die chokolade is een skaarsteest dan. Preeslik, Tanny! Ja, verskrikkelijk! Nou, inside story, vertel nou bykie vir my, wat beteken jou nou? Precies wat hy sê! Rechtig! My story is binnen! Bakke, pats en glak karamel. Oeh, lekke, lekke, lekke. Ok, so jou story is binnen in jou. Jou, my story is binnen. Wat is binnen in jou story, Tari? Wat bedoel jy binnen in my story? Ons is van ons het die story binnen in ons. Het was elke in die story. Waar is die story? In ons harte. Oeh, die binnen in ons harte het was elke in die story wat ons kan vertel. Ons moet net bykie dit gaan ontdek daar binnen. Nou, ons gaan soek om een bykie. Ons gaan bykie dit gaan soek. Maar weet jy kan, daar is eens wat stories binnen die bybel ook. Oei, jo, baie. Baie. Nou, ek denk ek moet vandag even julle maats een van die stories kom vertel. Kan ek jy voorstel? Jo, eens wat story, wat sê jy kan jy vir my sê? Ehm, daar ene in... Lukas 8. Lukas 8. Nou, dit is een goeie plan. En so, sorry, ek gaan bykie uit Lukas 8 uit gaan lees, dan gaan ek vir die mooikies door en so het story vertel. Ara. Dankie dat jy vandag by ons gekeier het, en sien jou binnenkort weer. Ok, bye bye mooikies! Nou ja, Pippi, kom ek gaan lees, ons het ons al gepraat oor Lukas 8, ek dink ek moet dit gaan lees, maar ek sien dit nogal een lang stuk na. Kan ek my story vir jou vertel, en dan vir jou klein stukkie lees? Ek dink so. Ok. Nou, ons het al gehoor van inside stories, ons het al gehoor van inside stories. So, ons gaan eindelijk vir ons van twee inside stories vertel. Nou, wees vir my jou ander? Twee. Twee. Nou, die eerste een waarvan ons gaan praat is van Jairus' dochter. Ok. Ok. Nou, Jairus was iemand wat vir Jesus baie goed geken het. Hy was een jood, hy het in die kerk groot geword, so hy was een baie slim man gewees. Nou, ok. Nou, sy dochterkie was net 12 jaar oud gewees en sy was baie, baie siek. So hy was baie ongelukkig gewees. Nou, soos wat ons papas is, as ons siek is, hulle nie daarvan is ons siek is nie. So hy toe gegaan om na Jesus toe en gaan soek en vir hom te kom sê, Jesus, kom asjeblief na my huis toe om my dochterkie gezond te maak. Want hy het geweet, Jesus kan hy ken van wonder werk. So hy het gekom en hy het Jesus kom hou. En Jesus het geloop. Nou weet jy nou, dit was nie lockdown tyd, daai tyd gewees nie. Die mense het so in die bona rond om Jesus geloop. En aan mekaar, jy weet soos as ons na mol toe gaan na, en is so baie mense in die mol gewees. Teen mekaar, teen mekaar. So jy stop ons dan makkelijk aan mekaar en raak aan mekaar. Nou terwijl Jesus geloop het daar, hier kom ons aan die story, voel hy iemand raak aan hom. En hy sê, maar weet hy my geraak? Die disciples lach vir my. Hy sê, Jesus, hoe kan jy sê iemand om jou geraak? Kijk, kijk, kijk hoe baie mens is, en iemand het gestaan, maar hy sê, iemand in ons gerok. Weet jy wie was dit gewees? Iemand het omsek, maar net, ge... Jy weet, iemand het so nou specifiek aan hom gaan rok, en dis ons ander inside story, want dan nou, Jesus ken die inside stories, wat in ons aangaan. Dit was een vrou, wat nou al vir 12 jaar lang syk was. En sy het alle geld uitgegeen, om by die dokters te gaan, om gezond te word, en niemand, niemand kon al gezond word. Maar sy het nou nie in die kerk groot geword soos jou eers nie, so sy het nou nie geweet van al hierdie goeders nie. Maar sy het gehoor van Jesus, en sy het gegloe as sy aan hom raak, dan kan sy het ook gezond word. En dis toe nou wat gebeur het. En sy kom toe voor Jesus, en sy kom sê toe vir my, weet jy, dit was ek gewees, maar weet jy, sy was bykie bang. Ok, ek is ook gewees. Ja, want nou vraag Jesus, wie dan al geraak, en hy denk hy gaan kwaad is. Kan ek gaf jou lees wat het Jesus toe vir my gesê? Ok. So hier in Lukas 8 vers 48 sê Jesus toe, Moe nie bekommerd wees nie, ek is nie kwaad vir jou. Sjoe, ek denk sy het soms so gesig, ja nie, want sy is so blij, is nie meer kwaad vir jou nie. Jou geloof is groot en daarom is jy gezond. God is by jou. Sjoe. So God het die inside story van Hama baie goed geken, na. Niemand anders het die inside story geken, maar hy het geken. En weet jy wat hy kom doen? Hy doen vir ander. Na, want hy het al gezond gemaakt. Maar weet jy wat is toe nou baie hard sê, want hierdie twee stories kom nou so in mekaar. Is nou veil, so in mekaar, ja. Want terwijl Jesus toe nou bezig was met die tani, toe kom nou mense om vir God te kom vertel, maar ja, hier is die dochter kies. O, genooi! Ja, en ja, hier is hy al, he. Want dit sê hy dan nou vir Jesus kom haal om ons ons al maak. Maar Jesus sê vir my, hoe nie waar, en ja, hier is, sy sloop net. Ja, hy 
sê sy sê dood jy sy slaap het. So gaan hy toe dan saam met jou eerst op by sy huis, en dan kom by die huis, en die mense hy, al by die dochterkie is dood. Die mense sê, vir hy my dochterkie is nie dood, nie sy slaap nie. Toe laag daar die mense vir hom na, hy het nie gegloe soos die vrou wat op pad was nie, hy het nie gedink en hy kan iets doen. En hy sê, hy het ingegaan, en hy het by die dochterkie sy bed gesit, en hy het daar sy hand uitgesê, en hy sê, staan op. En toe staan sy sê, hy het opgestaan. Jo! Want God is al God van wonen werk, en hy het al so opstaan, en hy het vir die mense sê, geef al kos. En wat moest die mense toe nou doen? Want toe sy honger. Toe sy honger. En sy het opgestaan, en daar het hy haar en sy story ook verander. Jo, dan het het so groot. Dit is so amazing. So hierdie twee en sy stories wat God gekend het. Kom so by mekaar. Hulle kom so by mekaar. Want baie keer ons stories is maar so in mekaar gevlag. Ons blij nie allemaal net so apart nie. Ek weet in lockdown voel het of ons so apart blij. Maar ons stories gaan saam. Ons stories vlag saam. En hy het elkeen gekend. Hy het precies gewees wat in hulle harte ingaan. En hy het gekom en hy het hulle splinter, splinter nie kom maak. Ja, splinter, splinter nie. Splinter, splinter nie. Want hulle harte is nou verander. Waar hulle hierdie hartseer stories het, is hulle nou blij. So hy het nou nieuwe inside stories. Nieuwe inside stories. En dit is die amazing ding wat ons leer van God in die Bijbel, is dat hy hier die inside stories van ons kan verander. Wat is so cool, Tani. Maar papie, ek denk ons moet bykie vir ons mooi gespit vandag. Ja, daar is baie mooi kies wat hoe die lekker inside stories het, nie kan jy aan die seer inside stories. En weet jy, in lockdown is dit ook nou moeilik, want hulle sien jy hulle maats nie, hulle sien jy hulle jy vrou sê, hulle kan nie altyd met iemand daar oor praat nie, maar hulle kan altyd met God daar oor praat. Ja, God is die groot dokter, hy kan daar inside stories kom verander en kom gestond maak dat daar. Ja, ek denk ook ons moet bykie vir die maats. Ek denk ons by bykie vir die maats. So kom ons maak die oog eens toe na by ons verder. Lieve Jesus, ons kom vandag na u toe en ons kom sê baie dankie vir al ons speciale maaikies daar buiten. Maar liewe Heer, ons weet ook dat u elkeen sy inside story ken en dat u weet dat dit nie altyd een lekker story daar binnen is nie. Vir al nou wat ons baie keer so alleen voel. Ek wil kom vraag dat u hulle met u hande en arm sal omvou dat hulle sal weet u is daar en sal u liefde kan voel. Ek vraag dat u hulle inside stories sal kom beter maak want u is die groot dokter. Kom verander dan die hartseer en vreugde. Dankie dat ons kan weet, jy is altyd by ons, net soos die goeie papa betaam, en dat jy altyd na ons luister. Ons vraag al hierdie dinge net in jy naam. Amen. Amen. Jo, papi, my hartje is nou dan my so blij. Ja, my is 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 so blij. Nou, maaikies, ek en papie gaan binnenkort weer by julle kom kye, maar onthou nou om te weet dat Jesus altyd by julle is, al is jou inside story nie lekker nie, en hy ken jou story en kan jou kom verander. Sien julle weer! Bye bye!